வணக்கம் இந்த மனதை வெள்ளுங்கள் என்ற நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் மீண்டும் சந்திப்பதில் மிக்க மிக்க மகிழ்ச்சி சென்ற நிகழ்ச்சியில் நாம் உடலை பற்றியும் உயிரை பற்றியும் தெரிந்து கொண்டோம் உயிர் என்பது ஓர் அழிவற்ற சக்தியாய் இரு புருவ மத்தியில் வசிக்கிறது உயிரை பற்றி மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியில் தெரிந்து கொள்ள இருக்கிறோம் உயிர் எப்படி வெளிப்படுகிறது இதை பற்றிய கேள்வி நம் அனைவருக்கும் இருக்கிறது இதை பற்றிய ஒரு விளக்கம் தர வந்துள்ளார் நமது ராஜயோகி பிரம்மகுமார் பாண்டியமணி அவர்கள் இவர்கள் கடந்த நாற்பது ஆண்டு காலமாக ராஜயோகா பயின்றும் பயிற்றுவித்தும் வருகிறார் இவர் பிரம்மகுமாரி இயக்கத்தின் வேல்யூ எஜுகேஷன் துறையின் இயக்குநராய் இருக்கிறார் வணக்கம் பிரதர் வணக்கம் ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி பிரதர் நம்ம சென்ற நிகழ்ச்சியில வந்து உயிரை பற்றியும் உடலை பற்றியும் நிறைய விஷயங்க பார்த்தோம் தட் இஸ் நீங்க என்ன சொன்னீங்க உடல்ங்கிறது ஒரு ஆடை உயிருங்கிறது அதை அணியக்கூடிய ஒரு நபர்னு சொன்னீங்க இந்த நிகழ்ச்சியில அந்த உயிர் எப்படி வெளிப்படுது அதை பற்றிய ஒரு விளக்கம் தர முடியுமா நிச்சயமாக ஏன்னா மனதை வெல்லுங்கள் நிகழ்ச்சியில நாம உயிரை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டியது மிக மிக அத்தியாவசியமாகும் ஏனென்றால் மனம் என்பது இந்த உடல் சார்ந்த ஒன்று அல்ல இது உயிர் சார்ந்த ஒன்று ஆக இந்த மனம் என்றால் என்ன என்பதற்கான கேள்விக்கு பதில் இப்பொழுது நம்மிடம் வெளிப்படுகின்றது உயிர் என்பது நாம் ஆன்மீகத்தில் அதை ஆத்மா என்று கூறுகின்றோம் அது மூன்று விதமாக வெளிப்படுகின்றது ஒன்று மனமாக இரண்டாவது புத்தியாக மூன்றாவது சம்ஸ்காரமாக சொல்வதற்கென்மோ மூன்றும் தனித்தனியாக இருந்தாலும் ஒவ்வொன்றினுடைய செயல்பாடுகளும் தனித்தனியாக இருந்தாலும் மூன்றும் ஒரே சக்தியை சேர்ந்தது இவைகளை நாம் சக்திகள் என்று கூட அழைக்கலாம் ஆத்மாவின் மூன்று சக்திகள் என்று கூட கூறலாம் இதில் ஒரு அதிசயமான விஷயம் என்றால் இந்த உலகத்தில் எது ஒன்று நடைபெற்றாலும் அது சுழற்சியாகவே நடைபெறுகிறது உதாரணமாக ஒரு குழந்தையாக பிறக்கின்றோம் இளமை பருவத்தை அடைகின்றோம் வயது என்னாகின்றோம் பிறகு நாம் சரீரத்தை விட்டு விடுகின்றோம் மறுபடியும் குழந்தையாக பிறக்கின்றோம் அதே மாதிரி தட்ப வெட்ப நிலைமை கூட ஒரு சுழற்சியாகவே இருக்கின்றது வசந்த காலம் வருகின்றது இளையதிர காலம் வருகின்றது கோடை காலம் வருகின்றது மறுபடியும் இந்த காலங்கள் மாறியே வருகின்றன நமது சூரியனுடைய சுழற்சியில் கூட நமது தினம் மற்றும் இரவு இந்த இரண்டும் கூட சுழற்சியாகவே வருகின்றன இதே போன்றுதான் நமது உயிரிலும் கூட மனம் புத்தி சம்ஸ்காரம் என்ற மூன்று சக்திகளும் ஒரு சுழற்சியாகவே இருக்கிறது மனதில் எண்ணங்கள் எழுகின்றன அந்த எண்ணங்களை புத்தியானது கண்டுபிடிக்கின்றது தீர்மானிக்கின்றது அதை ஒற்று ஏற்றாற்போல் நாம் செயல்களை செய்கின்றோம் அந்த செயல்களினுடைய பதிவு சம்ஸ்காரமாக ஆகின்றது எது நமது ஆத்மாவில் சம்ஸ்காரமாக இருக்கின்றதோ அது எண்ணங்களையும் உணர்வுகளையும் தோற்றுவிக்கின்றன ஆகவே இது கூட ஒரு சைக்கிளிக் சுழற்சி என்று தான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மனம் என்பது ஒரு உணர்வு பூர்வமான ஒன்று புத்தி என்பதோ அறிவு சார்ந்த ஒன்று சம்ஸ்காரம் என்பதோ ஆள் மனது ஒரு வெளிப்படாத உள்ளே அடக்கி வைத்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு சக்தி என்றும் நாம் அதை கூற முடியும் மனது பலவிதமாக வெளிப்படுகின்றது இதை வந்து ஆங்கிலத்தில் டீம் என்று கூறுவார்கள் டிஇஏஎம் டி என்றால் தாட்ஸ் இ என்றால் எமோஷன்ஸ் ஏ என்றால் ஆட்டிடியூட்ஸ் அண்ட் எம் என்றால் மெமரி இப்படியாகத்தான் மனது செயலாற்றுகின்றது எண்ணங்கள் வெறும் எண்ணங்களாக மட்டும் வெளிப்படுவதில்லை அதில் பல வகைகள் இருக்கின்றன எண்ணங்களுடைய வகைகள் யாவை அவை எப்படி வெளிப்படுகின்றன அவை எப்படிப்பட்ட தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன எத்தகைய ஒரு செயலை செய்வதற்கு உறுதுணையாக இருக்கின்றன என்பதையெல்லாம் நாம் அடுத்த பகுதியில் பார்ப்போம் இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது ஆத்மாவின் வெளிப்பாடுகள் யாவை அவை எப்படியாக வெளிப்படுகின்றன என்பதை தான் பார்க்கப் போகின்றோம் மனது பலவிதமாக செயலாற்றுகின்றது முதலை கற்பனை செய்வதே மனது தான் உணர்ச்சிகளை அடக்கி உள்ளடக்கி இருப்பதும் மனது தான் எண்ணங்களை எழுப்புவதும் மனது தான் அதே போன்று சிந்திக்கும் திறன் என்று நாம் கூறுகின்றோமே அந்த சிந்தனா சக்தியை கூட உடையது மனது தான் ஆக மனதின் மூலமாகத்தான் முதலில் எண்ணங்கள் எழுகின்றன அந்த எண்ணங்களை ஏற்ப நாம் செயலை செய்கின்றோம் நாம் செய்கின்ற செயலை செய்வதற்கு முன்னதாக புத்தி அதாவது தீர்மானிக்கின்ற இந்த சக்தியானது இடையே பயன்படுகின்றது ஒரே நேரத்தில் இந்த மூன்று சக்திகளும் கூட செயலாற்றுகின்றன ஆனால் அந்த செயலுக்கேற்ப நாம் அவற்றை தரம் பிரித்து மூன்றாக கூறுகின்றோம் மனம் புத்தி சம்ஸ்காரம் என்று ஆனால் இந்த மூன்றுமே ஆத்மாவனுடைய சக்தியாகும் 
ஆக ஆத்மா என்பது முதலில் மனதின் மூலமாக ஒரு தோற்றுதலை உருவாக்குகின்றது உதாரணமாக நான் இப்பொழுது செல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணம் வந்தால்தான் நான் அங்கு செல்வேன் நான் பேச வேண்டும் என்ற எண்ணம் வந்தால்தான் நான் பேசுவேன் ஆக எந்த ஒரு செயலையும் செய்வதற்கு அடிப்படையாக இருப்பதே இந்த எண்ணங்கள்தான் ஆக எண்ணங்களுடைய ஆதாரத்தில் தான் நமது வாழ்க்கையே அமைகின்றது ஆகவேதான் பெரியவர்கள் எண்ணம் போல் வாழ்வு என்று கூறுகின்றார்கள் ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க பிரதர் இப்ப வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து மனதை வந்து இதயத்தோடும் புத்தியை வந்து மூளையோடும் ஒரு ஓமைக்கு வந்து காமிக்கிறாங்க அது ஏன் அப்படி செய்கிறார்கள் நீங்க சொன்னது ரொம்ப கரெக்டு ஏன்னா இதயம் என்பது உணர்வு சார்ந்தது மனம் என்பதும் உணர்வு சார்ந்தது ஆகவே இதை ரெண்டையும் இணைத்து விட்டார்கள் புத்தி என்பது திறனாக செயலாக்கக்கூடிய தீர்மானம் பண்ணக்கூடிய கண்டுபிடிக்கக்கூடிய அதாவது பகுத்தறியக்கூடிய சக்தியை உடையது இது அறிவு சார்ந்தது அதனால இதை மூளையுடன் ஒப்புமை படுத்தி ரெண்டையும் ஒன்றாகவே கருதி விட்டார்கள் ஒரு இருதயம்னா எப்படி அது வேலை செய்யுதுன்னு நமக்கு தெரியும் ஒரு வயிறுனா அது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு தெரியும் ஸோ உள்ளுக்குள்ள நீங்க சொன்ன அந்த மூன்றுமே மனம் புத்தி அந்த சம்ஸ்காரமோ சுபாவமோ எப்படி இயங்குது இதை பற்றிய ஒரு விளக்கம் தர முடியுமா இதுதான் நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமான காரியமாகும் இதுக்காக நமக்கு உள்நோக்கு முகமாக போக வேண்டியது ரொம்ப அவசியமாக இருக்கின்றது அதுவும் இந்த ஆத்மா அல்லது உயிரை பற்றி நம்ம சொல்லும் போது இது நம்மளுடைய உணர்வு ஒரு பொருளாக இருக்கின்றது அது மிகவும் சூக்ஷமமாகவும் இருக்கின்றது ஆகவே நாம் எதுவரை சூக்ஷமாக ஆகவில்லையோ அதாவது ஆங்கிலத்தில் சப்டில் என்று கூறுவார்கள் அதுவரை இதனுடைய ஓட்டத்தையும் நம்மால் கணிக்க முடியாது ஆகவே தான் இதை பற்றிய சிந்தனையே இல்லாமல் அவரவர்கள் தங்களுடைய காரியங்களை தினசரி செய்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள் ஆனால் இதை செய்விப்பது இந்த சுக்ஷமமான உயிராக இருந்தாலும் கூட இந்த உயிருடைய வெளிப்பாடை தனித்தனியாக பிரித்து உணர்வது என்பது மிகவும் கடினமாக உண்டும் இதற்கான பயிற்சி நமக்கு அதை செய்வதற்கான முயற்சியும் அவசியமாக தேவைப்படுகின்றது உதாரணமாக மனதிலே ஒரு எண்ணம் வருகின்றது அந்த எண்ணத்தை நாம் செயலாக்குவதற்கு முன்னால் அது புத்தி வேலை செய்கின்றது அந்த புத்தியானது இரண்டு சக்திகளை கொண்டது ஒன்று பகுத்தறியும் சக்தி அதாவது கண்டுகொள்ளும் சக்தி இரண்டாவது நிர்ணயிக்கக்கூடிய சக்தி இந்த செயலை செய்யலாமா கூடாதா இப்பொழுது செய்ய வேண்டுமா பிறகு செய்ய வேண்டுமா இப்பொழுது செய்ய வேண்டிய விதம் என்ன அப்புறம் செய்தால் அதை எப்படி செய்ய வேண்டும் எப்படியெல்லாம் ஆராய்ந்து நோக்குவது தான் புத்தியினுடைய வேலை ஆராயும் தன்மை மனதினுடைய வேலையாக இருந்தாலும் கூட நிர்ணயிக்கின்ற ஒரு தன்மையை உடையதாக புத்தி இருப்பதனால் தான் நாம் ஏதாவது தவறு செய்யும் போது உனக்கு புத்தி இருக்கின்றதா ஏன் இப்படி நீ செய்தாய் என்றெல்லாம் நாம் நடைமுறை வாழ்க்கையில் கேட்கின்றோம் ஆக புத்தி இருக்கின்றது என்பதையும் உணர்கின்றோம் தெரிந்திருக்கின்றோம் ஆனால் இவை எப்படி செயலாற்றுகின்றன என்பதை தான் நாம் பிரித்து உணர முடியாமல் இருக்கின்றோம் இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் இந்த மூன்றாவது சம்ஸ்காரம் என்று கூறுவது இதைத்தான் சாட்சி என்று கூட கூறுகின்றார்கள் இது வெளிப்படாத மனமாக இருக்கின்றது இதை நம்ம ஆழ் மனது என்று கூட நாம் கூறலாம் ஏனென்றால் இந்த ஆழ் மனதில் இருந்து தான் எண்ணங்களை தோற்றுவிக்கான விதைகள் விதைக்கப்பட்டு இருக்கின்றன அவைகளிலிருந்து தான் இந்த எண்ணங்கள் அல்லது உணர்வுகள் அல்லது கற்பனை அல்லது நமது நடைமுறை வாழ்க்கையில் நாம் என்னென்ன மனோநிலையை அடைகின்றோமோ அவை அனைத்திற்கும் காரணமாக இருப்பது இந்த சம்ஸ்காரமாகும் அதனால் தான் சம்ஸ்காரத்தை பொறுத்து தான் இவன் நல்லவன் அல்லது கெட்டவன் என்று நாம் கூறுகின்றோம் ஒரு உதாரணமாக ஒருவன் கொலைகாரனாக இருக்கின்றான் திருடனாக இருக்கின்றான் என்றால் அது அவனுடைய சம்ஸ்காரமாக இருக்கின்றது ஆகவே அதை விட்டு அவனால் வெளிவர முடிவதில்லை நம்மள் கூட பலருக்கு நம்மளுடைய பழக்க வழக்கங்களை மாற்றிக்கொள்வது மிக கடுமையாக தெரிகின்றது பிறருக்கு நாம் உபதேசம் செய்கின்றோம் அது ஈஸியாக இருக்கின்றது ஆனால் நம்முள் மாற்றத்தை கொண்டு வருவது நமக்கு கடினமாக இருப்பது காரணம் நாம் பழக்கத்திற்கு அடிமையாக இருக்கின்றோம் இந்த பழக்க வழக்கங்கள் தான் நமக்கு ஒரு சவாலாக அமைந்து விடுகின்றன உதாரணமாக சில நேரத்தில் நாம் சிந்திக்கின்றோம் நாம் செய்கின்ற காரியம் சரியாக இல்லை இவற்றை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று நாம் விரும்பவும் செய்கின்றோம் அதற்கான முயற்சியும் செய்கின்றோம் ஆனால் நம்மால் அந்த மாற்றத்தை கொண்டு வர முடிவதில்லை அல்லது கொண்டு வருகின்ற மாற்றமானது நிரந்தரமாக இருப்பதில்லை அதற்கு முக்கியமான காரணம் நமது பழக்க வழக்கத்தினுடைய பதிவான பழைய சம்ஸ்காரமாகும் ஆகவேதான் இப்படி கூறப்படுகின்றது 
நீங்கள் யார் என்பதை உங்களை விட உங்கள் குடநீர்ப்பொருளை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முடியும் என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது ஏனென்றால் நாம் அனைவருமே கூட பழக்க வழக்கத்துக்கு அடிமையானவர்களாக இருக்கின்றோம் ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க பிரதர் எனக்கு வந்து ஒரு விஷயம் வந்து புலன்படவில்லை எப்படின்னா கடவுள் கிட்ட போய் என்ன கேட்கறாங்கன்னா நல்ல புத்திய குடு நல்ல புத்திய குடுன்னு கேட்கறாங்க அப்ப வந்து சில பேரை பார்த்து என்ன சொல்றாங்க புத்தி கெட்டு போச்சுன்னு சொல்றாங்க சோ அந்த மாதிரி புத்தி கெடுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதா நிச்சயமாக இருக்கின்றது ஏனென்றால் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஏன் இறைவன்ட்ட வந்து நல்ல மனசு கொடுன்னு சொல்லி கேட்கல புத்திய கொடுன்னு சொல்றாங்கனாக்கா எப்படி ஒரு யானை இருக்கின்றது அந்த யானையை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு அங்குசம் தேவையாக இருக்கின்றது அங்குசத்தினுடைய ஆதாரத்தில் தான் அந்த யானையை நாம் வழிநடத்தி செல்ல முடிகின்றது அதே போன்று இந்த மனமானது எண்ணங்களை எழுப்பி கொண்டே இருக்கின்றது உணர்வுகளை எழுப்பி கொண்டே இருக்கின்றது உணர்ச்சிகளை எழுப்பி கொண்டே இருக்கின்றது அது தன்னுடைய காரியத்தை செய்து கொண்டே இருந்தாலும் அதை வழிநடத்தி செல்வதற்கு சக்திசாலியாக இருக்க வேண்டுவதே இந்த புத்தியாகும் ஆகவே தான் அதுவும் முழு முதற் கடலான விநாயகனிடம் சென்று கூறுகின்றார்கள் எனக்கு நல்ல புத்தியே கொடு இவருக்கு நல்ல புத்தியே கொடு என்று ஏனென்றால் புத்தி எப்பொழுது திவ்யமாக ஆகுமோ மனது தானாகவே தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வந்து விடும் மனதினுடைய சமன்பாடுக்கு இன்றியமையதாக இருப்பது புத்தியாகும் ஏனென்றால் புத்தி தான் அலசி ஆராய்ச்சி செய்கின்றது உதாரணமாக ஒரு விஷயத்தை நாம் கேட்டோமானால் அந்த விஷயம் உண்மையானதா இல்லையா அல்லது அந்த விஷயத்தின் மூலமாக நான் ஏதாவது பலன் அடைய போகின்றேனா அல்ல இல்லையா என்ற விஷயங்கள் எல்லாமே கூட புத்தி தான் தீர்மானிக்கின்றது ஆனால் தான் இதை நாம் அறிவு சார்ந்தது தீர்மானிக்கக்கூடிய சக்தி என்று நாம் கூறுகின்றோம் இந்த சக்தியின் மூலமாகத்தான் மனிதன் தன்னுடைய மனதில் எழுகின்ற எண்ணங்களினுடைய ஓட்டத்தை ஒரு சரி செய்ய முடிகின்றது ஒரு நேர்முகமாக செய்ய முடிகின்றது ஏனென்றால் மனதில் பலவிதமான எண்ணங்கள் வருகின்றன ஒரே மாதிரியாக இருப்பதில்லை நீங்கள் கூட நினைத்து பார்க்கலாம் ஒரு ஒரு நிமிடம் எதையாவது நினைக்காமல் இருக்க வேண்டும் என்று முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் சத்தியமாக அது முடியாது ஏனென்றால் மனதில் ஒவ்வொரு வினாடியும் ஏதாவது எண்ணங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன ஆனாலும் கூட அந்த எண்ணங்களை பகுத்து ஆராய்ந்து எப்படிப்பட்ட எண்ணங்களை நாம் பெற வேண்டும் என்று முடிவு செய்வதற்கான சக்தி உடையது புத்தி தான் ஆக சம்ஸ்கார மாற்றத்திற்கு நமது பழைய பழக்க வழக்கத்தை மாற்றி அமைப்பதற்கு கூட புத்தி என்ற அங்குசம்தான் தீவிரமாக இருக்க வேண்டியிருக்கின்றது ஆகவேதான் ஆன்மீகத்தில் எப்பொழுதுமே கூறுவார்கள் திவ்யமான புத்தி உடையவர்களாக தீர்க்க தரிசு புத்தி உடையவர்களாக நீங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க பிரதர் இன்னும் ஒரு கேள்வி என்னன்னா நான் ஒரு ஒரு புத்தகத்தில் படித்தேன் எந்த ஒரு செயலியும் பத்தாயிரம் முறை செய்து விட்டோம் என்றால் அது நம்முடைய பழக்கமாக மாறிவிடும் என்று ஒரு புத்தகத்தில் படித்தேன் இது மாதிரி சில பேருக்கு வந்து ஆசை என்னன்னா நல்ல பழக்க வழக்கங்களை உருவாக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஆசை இருக்கிறது சில பேர் வந்து ரொம்ப குண்டா இருப்பாங்க மெலிய வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள் எண்ணங்கள் என்னவோ நல்லா தான் இருக்கும் பட் ஆனா அதை செயல்ல கொண்டு வர முடியாது இதற்கு இவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் ஆக நாம நினைப்பது எல்லாமே செய்ய முடியாது அப்படி நாம செய்யறோம்னாக்கா நம்ம மனிதர்களாகவே இருக்க முடியாது ஏன்னால் ஒரு நிமிஷத்துக்கு பல ஆயிரக்கணக்கான எண்ணங்கள் வருகின்றன அவ்வளவு எண்ணங்களை நான் நடைமுறையில் கொண்டு வர முடியுமா என்றால் நிச்சயமாக முடியாது ஏன்னா எண்ணத்தினுடைய ஓட்டம் தற்காலத்தில் அதி வேகமாக வேக இருக்கின்றது இதுவே ஒரு இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருந்த அளவு ஸ்பீடை விட இப்போ ஸ்பீடு அதிகமாக இருக்கு ஆனால் தான் நீங்கள் பாருங்கள் நம்மளுடைய பயணத்தின் போது கூட எல்லோருமே வேகமாக போகணுன்னு விரும்புகிறாங்க யாருமே போய் எதையுமே செய்ய போகிறதில்ல சாதிக்க போகிறதில்ல அது அவங்களுக்கு அத்தியாவசியமான ஒன்றாகவும் இருக்க போகிறதில்ல அப்படி இருந்தாலும் கூட அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா சீக்கிரம் போகணும் ஏன் இவ்வளோ மெதுவாக போகிறீங்க அப்படின்னு இந்த வேகமான அந்த உலகத்தில் எல்லாருமே வேகமாக ஓட்டத்தை செய்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது அவங்களுடைய எண்ணங்களுடைய ஓட்டமும் கூட வேகமாக தான் இருக்கு இந்த எண்ணங்களுடைய ஓட்டத்தை நீங்கள் குறைக்காம அமைதியை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அனுபவம் செய்யவே முடியாது அதனால தான் மனதினுடைய வெளிப்பாடு எண்ணங்கள் அந்த எண்ண ஓட்டத்தினுடைய விரைவு அல்லது அதனுடைய வேகத்தை நாம் குறைச்சால் மட்டும்தான் ஒரு எண்ணத்திற்கும் இன்னொரு எண்ணத்திற்கும் இடைப்பட்ட அந்த ஒரு இடத்துல ஸ்பேஸை நாம் கிரியேட் பண்ணாதான் அமைதி என்பதை அனுபவம் செய்ய முடியும் ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க இது இது நீங்க சொன்ன உடனே எனக்கு ஒரு ஞாபகம் வருது இந்த காலகட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா மனதின் எண்ணங்கள் அதிவேகமாக போய் கொண்டிருக்கிறது ஒருவர் வந்து ஒரு வேலை செய்து கொண்டிருப்பார் வேலை என்னமோ அந்த வேலை செய்து கொண்டிருப்பார் ஆனால் நினைவு என்னவோ அடுத்த வேலையில் இருக்கும் அடுத்த வேலைக்கு செல்லும் பொழுது அந்த வேலை செய்யும் பொழுது அதுக்கு அடுத்த வேலையில் மனம் சென்றுவிடும் 
ஸோ மனதின் எண்ணங்களும் அந்த செய்கின்ற காரியமும் இணைந்து இருப்பதில்லை இதற்கு என்ன செய்யலாம் முக்கியமான விஷயத்த சொன்னீங்க ப்ராக்டிக்கல் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு நம்ம ஒன்று செய்துகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம மனது அடுத்த வேலைக்கு போயிடுது அதனால தான் நம்மளுடைய மனது ஒருமுகப்பட மாட்டேங்குதுன்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா ஆன்மீகத்தில் சொல்லுவாங்க லீவ் அட் ப்ரெசென்ட் அப்படிம்பாங்க நிகழ்காலத்தில் வாழ கற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஏன்னா மனதினுடைய ஒரு இயல்பே என்னென்னாக்கா அது எப்பொழுதுமே ஒன்று கடந்த காலத்தை பற்றி நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அல்லது எதிர்காலத்தை பற்றி நினைக்கும் நிகழ்காலத்தில் அது தங்கவே தங்காது அதனால தான் அதை நாம் கட்டுப்படுத்த வேண்டுமென்றால் அல்லது அதை சீரமைக்க வேண்டுமென்றால் அதை சரியான பாதையில் கொண்டு சொல்ல வேண்டுமென்றால் முதலில் வேண்டாத எண்ணங்களை கடந்த கால நினைவுகளிலிருந்து அவற்றை நீக்க வேண்டும் இரண்டாவது நமது கையில் இல்லாத எதிர்காலத்தை பற்றி அதிகமாக சிந்திக்காமல் நிகழ்காலத்தில் எதை செய்து கொண்டிருக்கின்றோமோ அதில் நமது மனதை முழுமையாக ஈடுபடுத்த வேண்டும் ஆக அப்படி ஈடுபடுத்துவதற்காகத்தான் மனதிற்கு நமக்கு ஒரு கண்ட்ரோலை கொண்டு வருவதற்காக புத்தி என்பது தீர்க்கமாக இருக்க வேண்டும் ஆக புத்தியின் சக்தியை நாம் அதிகரித்து அந்த புத்தியானது எப்பொழுது ஒருமுகப்படுமோ அப்பொழுதுதான் நமது மனதை நாம் கண்ட்ரோல் செய்ய முடியும் ஆக நம்மளுடைய எண்ணங்கள் அதிகமாக இருக்கின்றன செயல் குறைவாக இருக்கின்றன என்னும் பொழுதுதான் அதிகமான எண்ணங்கள் வீணாகின்றன சத்தியயுகம் என்ற சொர்க்கத்திலே நாம் தேவி தேவதலாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போது எதை செய்ய வேண்டுமோ அதை மட்டும் நினைப்போம் எதை நினைக்கின்றோமோ அதை செய்து விடுவோம் அதை தவிர வீணான எண்ணங்கள் என்பதே அங்கு இருக்காது ஆகவே வீணான உணர்வுகள் என்பதும் இருக்காது துன்பம் என்பதோ கவலை என்பதோ துக்கம் என்பதோ அநீதி என்பதோ எதுவுமே அந்த உலகத்தில் இல்லாததுக்கு காரணம் என்னவென்றில் அவர்கள் மனதின் மீது ஆட்சி செய்பவர்களாக ஏனென்றால் மனதை வென்றோர் உலகை வென்றோர் என்று கூறப்படுகின்றது உலகை வெல்வது எப்படி கடினமானதோ அதே மாதிரி நமது மனதை வெல்வது கூட நமக்கு கடினமாகத்தான் இருக்கின்றது ஆனால் அதற்கான வழிமுறையை நாம் தெரிந்து கொண்டு அந்த வழிமுறையை நமது பயிற்சியின் மூலமாக அதுவும் விடாத பயிற்சியின் மூலமாக தொடர்ந்த முயற்சியின் மூலமாக நம்மால் நிச்சயமாக வெற்றி கொள்ள முடியும் என்பதுதான் வாழ்க்கையில் நிதர் நிதர்சனமான ஒரு உண்மையாகும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காரியம் செய்து கொண்டிருப்பார்கள் அந்த உணர்வு எண்ணமோ எதிர்மறையான உணர்வா இருக்கும் வெறுப்போ சந்தோஷமோ கலர்ந்திருக்கும் அந்த ஒரு செயல்ல இதற்கு அவர்கள் வந்து மனதை சரி செய்யணுமா இல்ல புத்திய சரி செய்யணுமா நான் ஏற்கனவே உங்ககிட்ட ரொம்ப அழகா சொன்ன மனம் என்பது ஒரு டீமா செயல்படுது டீ என்றால் தாட்ஸ் இ என்றால் எமோஷன்ஸ் ஏ என்றால் ஆட்டிடியூட்ஸ் அண்ட் எம் என்றால் மெமரி ஆக இதுவாறும் நாம் என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம்னா எண்ணம் போல வாழ்க்கை எண்ணம்தான் நமக்கு அஸ்திவாரம் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனால் இறைவன் இந்த ராஜயோக தியானத்தின் மூலமாக இன்னும் ஒரு படி மேலே சென்று இன்னும் ஆழமாக சென்று எண்ணங்கள் கூட ஏன் வேறுபடுகின்றன என்று கூறுகின்றார் ஏன் வேறுபடுகின்றன நமது எண்ணங்கள் ஒரே மாதிரி இருக்கின்றதில்ல அந்த எண்ண ஓட்டங்கள் ஒரே மாதிரி இருக்கின்றதில்ல ஒருவரை பற்றிய ஒரு உணர்வு கூட நம்மகிட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கிறதில்ல நம்ம உறவு முறைகளில் பார்க்குறோம் நிறைய விரிசுகள் வருது காரணம் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வருது இந்த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னு பார்த்தோம்னாக்கா அந்த எண்ண ஓட்டங்கள் வித்தியாசப்படுறது தான் இந்த எண்ணங்கள் கூட ஏன் வருகின்றன எப்படி வருகின்றன நம்மளுடைய உணர்வுகளை பொறுத்து தான் அதான் எமோஷன்ஸ்ன்னு நம்ம சொன்னோம் அப்போ உணர்வுகள் வேறுபடும் போது அதற்கு ஏற்ப எண்ணங்கள் வருகின்றன என்னுடைய உணர்வு பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா எண்ணங்கள் பாசிட்டிவாக இருக்கும் என்னுடைய உணர்வுகள் நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா என்னுடைய எண்ணங்களும் நெகட்டிவாக இருக்கும் எண்ணங்கள் நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா ஆக்ஷன் நெகட்டிவாக இருக்கும் ஆக்ஷன் நெகட்டிவாக இருந்தால் அதனுடைய ரியாக்ஷனும் நெகட்டிவாக இருக்கும் அதனால தான் நாம் விரும்பாததை பெறுகின்றோம் நாம் எதை அடையணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை அடையாமல் எப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அப்படி இருக்க முடியாமல் நம்ம மனநிலை தடுமாறுகின்றது ஆக இந்த எமோஷன் தான் தாட்ஸுக்கு ரொம்ப ஆதாரமாக இருக்கின்றது ஆனால் நம்ம இந்த எமோஷன் கூட ஏன் வேறுபடுகின்றது ஒரே மாதிரி இருப்பதில்லையே காலையில் இருக்க மாதிரி மத்தியானம் இல்லை மத்தியானம் இருக்கிற மாதிரி சாயந்தரம் இல்லை சாயந்தரம் இருக்கிற மாதிரி இரவு இல்லை இரவு இருக்கிற மாதிரி மறுநாள் காலையில் இருக்கிறது இல்லை இந்த எமோஷன்ஸ் நமக்குள்ளே ஏன் வேறுபடுகிறது என்றால் அதற்கு மூல காரணம் என்னவென்றால் ஆட்டிடியூட் நம்மளுடைய மனப்பாங்கு இந்த மனப்பாங்கை பொறுத்து தான் எமோஷன்ஸ் வருகின்றது இப்போ இன்னொரு கேள்வி நமக்கு வரும் இந்த மனப்பாங்கு கூட ஏன் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது அதுவும் ஒரே மாதிரி இருக்குல்லையே ஒருத்தவங்களை பற்றி கண்ணோட்டத்தை நாம் மாற்றிக்கிட்டே இருக்கிறோமே பல வருஷங்கள் கழித்து சொல்கிறோம் நான் நினைக்கவே இல்லை இவங்க இப்படி இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சியில் ஏதோ ஒரு சம்பவத்தினால் ஏதோ ஒரு வினையின் காரணமாக 
இது வரைக்கும் நாம் வச்சு இந்த அபிப்பிராயங்கள் எல்லாம் மாற்றிக்கிறோம் நம்மளுடைய கண்ணோட்டத்தை மாறிக்கிறோம் அப்போ நம்மளுடைய எமோஷன்ஸ் கூட மாறிடுது இப்போ ஆட்டிடியூட் இந்த மனப்பாங்கு கூட ஏன் வேறுபடுகின்றது இதுவும் வேறுபடுவதற்கான முக்கியமான காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மெமரி தான் இதான் அசோசியேட்டட் மெமரி என்று கூட கூறுவார்கள் ஒன்றோட ஒன்று நம்ம தொடர்படுத்தி கொடுத்தே இருப்போம் நம்மளால் தனியாக எதையும் சிந்திக்கவே முடியாது ஏதோடு ஒன்றாக நாம் இணைத்து தான் நம்ம யோசிப்போம் அதனால தான் பாருங்கள் நிறைய தடவை நம்ம கடந்த காலத்தோட சேர்த்து சேர்த்து தான் நிகழ்காலத்தை வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கோம் அதனால தான் எதை எப்படி பார்க்கணுமோ அதை அப்படி நம்மளால் பார்க்க முடிகிறது இல்லை எதை எப்படி கேட்கணுமோ அதை அப்படி நம்மளால் கேட்க முடிகிறது இல்லை கண்கள் என்னமோ திறந்து தான் இருக்கின்றது பார்வைக்கு முன்னாடி எல்லாமே தெரிகின்றது ஆனால் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்க முடிகிறது இல்லை ஏன்னா அந்த செலக்டிவிட்டி நம்மளுடைய இந்திரியங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடியதே இந்த புத்தி தான் அதனால தான் புத்தி தெளிவாக இருந்தால் அது எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருந்தால் அது அகலமாக இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுடைய மனதின் மேலே ஒரு கண்ட்ரோல் என்பது வந்து விடுகின்றது மனதின் மேலே அப்படின்னு நாம் எதை சொல்கிறோன்னா எண்ணங்கள் மேலே ஒரு கட்டுப்பாடு வந்துடுது எண்ணங்கள் கட்டுப்பாடு வந்துருச்சுனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதனுடைய விளைவுகான உணர்வுகள் மேலே நமக்கு கண்ட்ரோல் வந்துடும் ரொம்ப அழகான ஒரு விளக்கம் தந்தீங்க பிரதர் அடுத்தது இந்த புத்தியை வந்து நம்ம எப்படி சக்திசாலியாக மாத்துறது ரொம்ப அருமையான கேள்வி இது இந்த புத்தி வந்து பலகீனமான காரணத்தினால தான் இன்னைக்கு உலகத்தில் எல்லா பிரச்சனைகளையும் இது தனி மனித பிரச்சனையாக இருந்தால் மட்டும் பார்த்தாது குடும்ப பிரச்சனையாக சமுதாய பிரச்சனையாக சமூக பிரச்சனையாகவே ஆகிவிட்டது அதனால் இந்த புத்தியை நாம் நம்மளுடைய கண்ட்ரோலில் கொண்டு வர வேண்டுமென்றால் அல்லது அந்த புத்தியை நம்ம சக்திசாலியாக ஆக்க வேண்டுமென்றால் புத்தியை நாம் ஒருமுகப்படுத்த வேண்டியிருக்கு புத்தியை நாம் ஒருமுகப்படுத்துவதற்காக தியானம் என்பது அத்தியாவசியமாக இருக்கின்றது ஏன்னால் தியானம் என்றாலே என்னவென்றால் தன்னை உணர்ந்து தனது தந்தையாகிய இறைவன் அனைத்து சக்திங்களின் பொக்கிஷமாக இருக்கக்கூடிய அவரை நினைவு செய்வதாகும் நினைவு செய்வது மனதினுடைய செயல் ஆனால் அந்த மனதை ஆட்டுவிக்கின்ற சக்தி புத்திக்கு இருக்கின்றது ஆக புத்தியை ஒருமுகப்படுத்துவதற்காக தன் உணர்வில் அதாவது ஆத்ம உணர்வில் இருந்து பரமாத்மா உணர்வில் நிலைத்திருப்பதற்கான இந்த தியான முறையை நாம் நடைமுறை கொண்டு வர வேண்டியது அத்தியாவசியமாகின்றது அதற்காக நாம் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் தியானமே செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை ஒரு நாளைக்கு அதிகபட்சமாக ஒரு ஒரு மணி நேரமாவது நாம் தியானத்திற்காக செலவிட்டோமானால் நமது புத்தியை தீர்க்கமானதாக சக்திசாலியானதாக ஆக்கி கொள்வதன் மூலமாக நமது வாழ்க்கையில் நாம் எதையெல்லாம் அடைய வேண்டும் என்று நினைக்கின்றோமோ அத்தனையும் நம்மால் அடைய முடியும் என்பது எனது தீர்க்கமான முடிவாகும் பிரதர் இன்னைக்கு வந்து நீங்க இந்த ப்ரோக்ராம்ல ரொம்ப அழகா புத்தியை எப்படி சக்திசாலியா மாத்துறதுங்கிறத பற்றி ரொம்ப அழகான ஒரு விளக்கத்தை தந்தீங்க இந்த நிகழ்ச்சிக்கு இங்க வந்ததுக்கு மிக்க மிக்க நன்றி வணக்கம் நன்றி என்ன நேர்களே நிகழ்ச்சியை பார்த்தீங்களா இன்னைக்கு நம்ம சகோதரர் வந்து ரொம்ப அழகாக உயிருக்குள் இருக்கக்கூடிய மூன்று சக்திகளான மனம் புத்தி சுபாவத்தை பற்றி அழகான ஒரு விளக்கத்தை தந்தார் மனத்தில் எண்ணங்கள் உருவாகிறது அறிவு புத்தியை சார்ந்தது நம் பழக்க வழக்கங்களே நம் சுபாவங்களாக இருக்கிறது ஒரு மணி நேரமாவது நாம் தியானம் செய்தால் கண்டிப்பாக புத்தியை சக்திசாலியாக மாற்றலாம் என்பதை பற்றி கூறினார் இந்த நிகழ்ச்சி இதோடு நிறைவு பெறுகிறது மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்